అసలు అజెండా అదేనట చంద్రబాబు జగన్కి ఓ విధంగా రాజకీయ గురువే అని చెప్పాలి పదేళ్ల జగన్ పోరాటమంతా చంద్రబాబుతోనే అందుకే చంద్రబాబు వేసే ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేయడం ద్వారా జగన్ రాటు దేలారు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదని చంద్రబాబు నుంచే జగన్ నేర్చుకున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జగన్ని తన రాజకీయ వారసునిగా చేద్దామనుకున్నారో లేదో తెలియదు జగన్ మూడు నెలల ఎంపీగా ఉన్నప్పుడే ఆయన దుర్మరణం పాలయ్యారు నాటి నుంచి జగన్ రాజకీయాల్లో ఎదురు దెబ్బలు ఎక్కువగా తిన్నది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అయిన చంద్రబాబు నుంచే అందువల్ల జగన్ ఒక్కొక్క మెట్టు ఆ దెబ్బల నుంచే ఎదిగారు అలా రాజకీయాల్లో జగన్ ఎదుగుదల వెనుక చంద్రబాబు ఉండాలనుకోకపోయినా ఉన్నారనిపిస్తుంది ఇక జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా చంద్రబాబు వారసునిగా వచ్చారు ఆయన చంద్రబాబు పాలనను బాగా అధ్యయనం చేశారు చంద్రబాబు ఎందుకు ఓడిపోయారన్నది చంద్రబాబు కంటే కూడా జగన్కి బాగా తెలుసు అందుకే ఆయన గత సర్కార్ చేసిన తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు వంద రోజుల పాలన పూర్తయిన సందర్భంగా జగన్ అత్యంత వెనుకబడిన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఆ విధంగా తన గురి అంతా ఉత్తరాంధ్ర అని చెప్పకనే చెప్పారు ఇక రోజు మొత్తం శ్రీకాకుళంలో జగన్ అనేక కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో జగన్ మాట్లాడుతూ ఏపీలో ఐటీని బాగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు విశాఖను ఐటీ రాజధానిగా చేస్తామని మనసులోని మాటను కూడా చెప్పారు ఓ విధంగా విశాఖను ఐటీ పేరిట అభివృద్ధి చేస్తే హైదరాబాద్ అంత కాకపోయినా రెండవ భాగ్య నగరం అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు అదేవిధంగా విశాఖను టూరిజం హబ్గా కూడా చేయాలన్నది జగన్ ఆలోచన అంటారు ఈ కారణంగానే విశాఖకు చెందిన అవంతి శ్రీనివాసరావుకు టూరిజం శాఖ ఇచ్చారు ఇక సినీ రాజధానిగా కూడా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతామని విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ అంటున్నారు ఆయన సినీ నిర్మాత కూడా కావడం విశేషం ఇలా జగన్ దృష్టి విశాఖ ఉత్తరాంధ్ర మీద ఉందని ఆయన వేస్తున్న అడుగుల బట్టి తెలుస్తోంది ఇది కూడా ప్రచారంలో ఉంది ఏపీ హైకోర్టును కర్నూలులో పెట్టడం ద్వారా రాయలసీమను గేట్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనిపించాలని జగన్ తపన పడుతున్నారని అంటారు తిరుపతిని హోలీ టూరిజం గాను నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలను పారిశ్రామిక వాడలుగా చేయాలన్న ఆలోచన ఉండబట్టే నెల్లూరుకి చెందిన మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డిని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా చేశారని చెబుతారు చంద్రబాబు సొంత జిల్లా చిత్తూరును కూడా పారిశ్రామిక నగరంగా చేయాలని కూడా జగన్ అజెండాలో ఉంది మొత్తానికి చూసుకుంటే జగన్ తాను ఏదే అనుకుని ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో దానిని ఆచరణలో పెట్టేందుకు గట్టిగానే కృషి చేస్తున్నారని చెప్పాలి సంకల్పం బలంగా ఉంది ఇక కార్యాచరణ కూడా సాగుతుందని రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధిని కోరేవారు అంటున్నారు